তার এই নাচা নাচে দেখে ভাববেন না আজ তার খুব খুশির খবর তার আজকে ব্রেক আপ হয়েছে অবশ্যই এই গুড নিউজটা তার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার জন্য সে মিষ্টিও নিয়ে এসেছে चरम मोरग गो चेन्ज कर
ফিউচার দিয়ে কাজ কর তুই ব্রেক আপ হয়েছে তো তোর ব্রেক আপ হয়েছে আবার ব্রেক আপ হয়েছে ইকুশিতে টুটে বেশিকা লেওট বেশিকা তোমার ব্রেক আপ হয়েছে তুমি ফুর্তি করো আমাকে কেন পেন দিচ্ছ আরে বাবা কাজ না ব্রেক আপের মিষ্টি প্লিজ আমাকে পেন দিও না তো তুমি যাও তুমি মিষ্টি খাবি কে তোর ব্রেক আপ হয়েছে তো দুই দুই বা তোর কি দরকার জানো সেদিকে টাকা করলা চিনস করলা চিনস করলা চিনস না করলা সে কুতিতা একটা ফলের মতো কিছু লম্বা লম্বা ওটা তোরা দাও সে তুই চালায় চালায় খাইবি প্লিজ তুমি যাও তো আর যাইতেছি বাবা কি ব্যাপার জিসান তোমার ফেসবুক রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস দেখলাম সিঙ্গেল সিঙ্গেল এর সমস্যা কি আবার ইন রিলেশনশিপ হবে সেটা আমি জানি কিন্তু ঘুরে ফিরে তুমি আবার সেই চকলেট খেয়ে ব্রেন নষ্ট হয়ে যাও আমি ফার্স্ট ফুডে খেতে পছন্দ করি এরকম মেয়ে বড় লোকের আলালের ঘরের দুলালি টাইপের মেয়েকে তুমি পটাবো তাই না এগুলাই আমার সাথে যায় দেখি তো তুমি এত পটাইতে পারো একটা সিম্পল কনজারভেটিভ মেয়েকে কথা উঠো দেখি কি বলতে চাচ্ছেন পারুম না না চ্যালেঞ্জ তুমি পারবা না তাই বেড লাগবি হ্যাঁ যে কোনো একটা মেয়ে একবার খালি আঙ্গুল দিয়ে দেখায় দে ওটা আমি পটাই ফেলতেছি দেখা चशमा सब समय कर चोख नुंदर से चोख देखो लिखत चोख अनेक सुंदर चिंता करते समस्या नहीं समाधान हो जाए That means ginger assignment. I'm a shundar girl. I'm going to supply for you. Jee, no problem. Ah, uh, I'm actually going to say that I'm. Oh, you see, brother, no weapon. No, two or three or four. That's how it is. Very simple. Basically, she can't do no boss. No. And so now, one thing that you should do is to make sure that you don't get caught. You must straight tell me. I'm your super girlfriend. I'm here. Actually, room number three zero six. Take one ticket. Oh, hey, hey. Come on, come on, come on, come on. मैनेजमेंट टीचर छोड़ो तो अपना तो खूब भलोक जानी पीएचडी करार्ट्रेलिया चले गए 
যার কারণে আমি আপনাদের সাথে জয়েন করছি এখানে আসার আগে আপনাদের কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দেখলাম আমি কিছু কিছু অ্যাসাইনমেন্টে মার্ক দিয়েছি এর মধ্যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল নাম হচ্ছে সাকিব যদি থাকেন তাহলে সাকিব ক্যান ইউ প্লিজ স্ট্যান্ড আপ আপনি এটা কি আপনার অ্যাসাইনমেন্ট ওকে এটা আপনি কিভাবে করেছেন যে আমি এটা আসলে গতকালকে রাতে রাত জেগে অনেক কষ্ট করে ইন্টারনেট সার্চ দিয়ে বইপত্র কেটে অ্যাসাইনমেন্টটা রেডি করেছি ও তাহলে তো আপনার করতে অনেক কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই তাই না কিন্তু আপনি কি জানেন যে আপনি এই অ্যাসাইনমেন্টে কত নাম্বার পেয়েছেন আপনি কি প্লিজ কাইন্ডলি একটু এখানে আসবেন আপনি কি জানেন যে আপনার এই অ্যাসাইনমেন্টটাতে আপনি কত পেয়েছেন আপনি ক্লাসের সবার সামনে এখন আপনি কত পেয়েছেন নাম্বার এটা বলবেন প্লিজ টেক দিস জি বলেন আপনি কত নাম্বার পেয়েছেন উনি আউট অফ টেন টু পেয়েছে আপনার এখন কি করা উচিত জানেন আপনি আপনার এখন আপনার সিটে গিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত জানা খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করছিস তো আমার কেন জন্য মনে হচ্ছে তুই ঠিক মতো শরীরের যত্ন নিচ্ছিস না আচ্ছা তোমার কি কথা শেষ এভাবে কথা বলছিস কেন আমার তো সব চিন্তা তোকেই নিয়ে আমি তো বললাম যে আমি ভালো আছি ছোটবেলা থেকে যেরকম ছিলাম তার থেকে আমার অনেক ভালো আছি না ও আচ্ছা মার কাছ থেকে দূরে থেকে তুই ভালো আছিস এই কথা শোনার জন্য তোকে আমি পেটে ধরেছিলাম আমি তো আমার ছাড়া থাকতে চাইছি মা আমি সব সময় তোমার সাথে থাকতে চাইছি তোমাদের সাথে কিন্তু বা তুমি চাও নাই যে আমি তোমার সাথে থাকি তোমরা চাও নাই চাইছো বলতে পারবা চাইছো আমার জায়গায় থাকলে তুই বুঝতি সারাটা জীবন তোর বাবার দিকটাই দেখলি আমারটা দেখলি না ইউ অল আর সেম একদম সেম তোমার সব এক অভিমান না করে খাওয়া দাওয়াটা ঠিকমতো করে করিস ঠিকমতো ঘুমাস মার সাথে কি ছেলে বেশি দিন রাগ করে থাকতে পারে রাগ কমলে আমার কাছে চলে আসিস দেখো মা আমার আমার না কথা বলতে না একদম ভালো লাগতেছে না আমি রাখি
Hey. Hey. Hey, Sile. I am your doctor. Who? This is class. Guman is a place. What is it? I am studying economics. And you are studying. Sir, what? What is Guman? What is your country? 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 Supply demand. Yes, you are. You are. Yes, 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 you are. I was born and I was born and I was born. Go. 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 सिंपल सर हमें पूरा चैप्टर टेप होते हैं। फिर इन दूसरा हमें पूरा इकोनॉमिक से एक बोटी होते हैं। हम शॉप के जो आयत तो मौके से। हम शॉप जब हालांकि सर हम जो दिल घुमाए थे बर्ताव। सर बेटर हम बासी दिल घुमाए। मिथ्ये झमेला ओके, नो प्रॉब्लम। तुम जी तो कौन किचुनी आठ के जाओ। तुम यहाँ पर रूमें चले शो, आमित वहाँ के बुझिए देवो। ठीक है ना? जो कौन फ्री था भी। शेरे ठीक है सर मैडम। किंतु मैडम, आमित जो भी मनोकरण जो मैडम बातें पूरी, कोनो टॉपिक नहीं आठ के जाए, तो कौन तो आपने के काजे बाबना जो भी आपना
লজ্জা করে না তোমার এসব খেতে তার চেয়ে বরং এক বোতল বিষ খেয়ে মরতে পারো না তাহলে নিজের ছেলেটাকে এইসব দেখে বড় হতে হয় না আমার টাকা দিয়ে আমি খাই তাতে তোমার কি ও বাবা টাকার বাহাদুরি দেখাও সংসার চালানোর মুরদ নেই আমার ছেলের টাকা তোমার খাওয়ার টাকা বাসার টাকা এসব কে দেয় শুনি টাকার গরম দেখাচ্ছ টাকার গরম দেখাচ্ছ তুমি আমার সাথে ওই ছোট্ট বাচ্চার সামনে তুমি আমাকে অপমান করছো তুমি এসব ছাই পাস গিলে আসবে আর তুমি কি আশা করো তোমাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করব আমি দরকার হলে একটা কুকুর রাখবো তারপর এসব ছাই পাস খাওয়া মানুষকে আমি পালতে পারবো না ও তুমি কি চাচ্ছ আমি বাসা থেকে চলে যাই হ্যাঁ আমি সেটাই চাচ্ছি এখনো ভদ্রভাবে সম্মানের সাথে বলছি এত রাত্রে আমি কোথায় যাব ও যেখানে ছাই পাস গেলো সেখানে রাতটা কাটাতে পারবে না হ্যাঁ তুমি যাও এ বাড়িতে আর কখনো ফেরত আসবে না তারপরও দাঁড়িয়েছ গলা ধাক্কা দিয়ে বের করতে হবে হ্যাঁ আমাদের জীবনটা একেবারে নষ্ট করে রেখে দিল Marketing air is all about four P's. It's like price, product, place, and promotion. Hey, Kami. Our class is about some of the most important things. Ask the person. And please. কারো যদি ক্লাস ভালো না লাগে আর মনে হয় যে অন্য কোনো প্রবলেম আছে অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই আপনারা বের হয়ে যেতে পারেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ক্লাসে কথা বলছে কে না ম্যাডাম পুরো ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি না আমি যেই টপিকটা লিখছি সেটা খাতায় তুলেন আমি আগে বলেছি আমার ক্লাসে কোনো গল্প করা যাবে না যদি ক্লাস ভালো না লাগে প্লিজ লিভ দ্য ক্লাস ওকে হরিণের মতো চোখ তোমার আমি ভুল বলছিলাম ওদিন আমার পিছনে ঘুরবা না তোমার সাথে কি জানো আমার আমার বন্ধুর সাথে বেড লাগে আমি তোমার পটাইছি তোমার আমি কোনো ভালোবাসি না সারাদিন আমার পিছনে পিছনে ঘুরে আজ আর কান দাদা আমার পিছনে লাগবে আপনি 
নতুন ফ্রেন্ড বানাতে তো কোনো সমস্যা নেই তাই না প্রমিস আমি আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করব না শুধু আপনার সাথে কথা বলতে চাই প্লিজ না করবেন না প্লিজ দেখুন আমি সারা দিন অনেক বিজি থাকি আর সাধারণত রাতে বেলা আমি ফোনে কথা বলি না আর আমি এখন একটু বিজি আমি এখন কথা বলতে যাচ্ছি না প্লিজ কোনো অসুবিধা নেই আপনি যখন ফ্রি থাকবেন তখনই আমি কথা বলবো ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ मिथ्या बुझी আমি না তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ তুমি যে এতগুলো টিউশনি কেন করো আমি জানি না কেন করো প্রত্যেক মাসে টিউশনির টাকা জমিয়ে রেখে তোমার বাবার হাতে তুলে দাও আর তুমি যে এই কাজটা করছো আমি বলে রাখছি আমি একদম পছন্দ করি না মানে আমার পছন্দ অপছন্দ তোমার কাছে কিছুই না তাই তো তা না তোমার এই কাজটি আমার পছন্দ না অবশ্যই তোমার পছন্দ অপছন্দ আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট এইগুলোটা শুধু শুধু পড়তেছো আসবে না फ्रेंडशिप <laughs> 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 
এই কথাটা আপনি আমাকে অসংখ্যবার বলেছেন আমিও অনেকবার শুনেছি নতুন করে কি কথাটা প্রেজেন্টেশন করা যায় না গল্পের শুরুটা শোনা যদি ভিতরটা জাজ করতে যাও তাহলে ঝামেলা না কিন্তু গল্প শুরুটা পড়ে তো বোঝা যায় তাই না যে পুরো গল্পটা কি পুরো গল্প তো পড়ার প্রয়োজন পড়ে না পুরো গল্পটা পড়ে দেখো গল্পের ভিতর আর অনেক কিছু আছে রোমান্স আছে ক্যারেক্টারগুলো জানতে পারবে গল্পটা ভালোবেসে বলতে পারবে কখনো তুমি আমাকে আর ফোন করবে না নেভার আমার তোমাকে ভালো লাগে আমি ভালোবাসি তুমি 
তুই দেখতে বাংলার পাঁচের মতো তুই জানিস তোকে দেখতে কি মনে হয় তোকে দেখলে মনে হয় যে তুই মাত্র জেলখানা থেকে বের হাসছিস তুই পাঁচ পাঁচটা খুনে হাসি আমি তোর গলা শুধু একটা দড়ির অভাব আচ্ছা তোর কি লজ্জা লাগে না তোর এরকম বাজে একটা চেহারা নিয়ে আমার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াস আমার পিছনে চুম্বকের মতো লেগে থাকিস তুই তুই জানিস তোকে দেখে যে সবাই হাসাহাসি করে আশ্চর্য তোর কোনো সেন্সই নাই এত বাজে একটা চেহারা নিয়ে তোর এত বড় সাহস হলো কিভাবে যে তুই আমাকে প্রপোজ করিস তোর মানে তোর কি মনে হয় না যে তোকে আমার পাশে তোকে আমার ড্রাইভারের মতো লাগে না আরে তোর থেকে তো রাস্তার গরু ছাগুলো দেখতে সুন্দর তুই কিভাবে আমাকে প্রপোজ করিস শুন তোকে আমি লাস্ট টাইমের মতো ওয়ান করলো তোর এই বাজে চেহারা নিয়ে যদি আমার পিছনে আর কখনো তোকে ঘুরতে দেখি তাহলে কিন্তু তোর খবর আছে ঠিক আছে এই কথাগুলো তোমার অনেক চেনা চেনা লাগছে তাই না আজ থেকে ঠিক চার পাঁচ মাস আগে এই সেম কথাগুলো তুমি একটা মেয়েকে বলেছিলে মনে পড়ে তোমার হ্যাঁ যে মেয়েটিকে বলেছিলে সে আমার কাজিন শায়লা একটা মানুষের ফিলিংস নিয়ে কিভাবে কিভাবে পারো এরকমভাবে করে খেলতে এখন বুঝতে পারছো তুমি এখন বুঝতে পারছো যে একটা মানুষকে খাট করলে কেমন কষ্ট লাগে তোমার মনে তোমার মনে এখন কষ্ট পাচ্ছ না এখন বুঝতে পারছো না তুমি যে মানুষের ফিলিংস নিয়ে খেললে মানুষকে হার্ট করলে কত কষ্ট লাগে আমি জানি তুমি আমাকে কত কাদর করবো আর আমার সামনে এরকম অভিনয় করবে না তুই আমার সাথে এরকম ব্যবহার করছিস সেটা আমি তোমার কাছ থেকে শিখেছি মা বাবাকে তো সব সময় ছোট করে দেখতে তোমার চাকরির টাকায় বাবা সব সময় বসে বসে খায় খুব মজা লাগতো না মানুষের অক্ষমতাটাকে বড় করে দেখানো আর আপনজনদেরকে কিভাবে দূরে রাখতে হয় সেটা তোমার থেকে কে ভালো জানে ছোটবেলা থেকে বাবার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে আর স্কুলে যখন ভর্তি করলে বোর্ডিং স্কুল তোমার মুখে দেখতে ইচ্ছা হয় এই কথাটা একদম মানায় না মা আমি তোকে তোর বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি কথাটা সত্যি আমার কাছ থেকেও দূরে সরিয়ে রেখেছি সেটা তোর ভালোর জন্য তোর বাবা যে কিছু করতো না এটা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা ছিল না বিশ্বাস কর কিন্তু কেন যে কিছু করতো না সেটা তুই কখনোই জানতে চাসনি তোর বাবা আর দশজনের মতোই চাকরি করতো বিয়ের পর আমি তার আসল রূপটা জানতে পারি তোর বাবা নেশা করত আমি অনেক চেষ্টা করেছি আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু তাকে ফেরাতে পারিনি এডিকশনের জন্যই ওর চাকরি চলে যায় তখন আমি বাধ্য হই চাকরি করতে কিন্তু আমি আত্মীয় স্বজন কাউকে কিচ্ছু জানাইনি আমি সবাইকে না জানিয়ে খুলনায় চলে যাই কষ্ট করে চাকরি করে টাকা জোগাড় করে তাকে রিহাবে ভর্তি করে কোনো লাভ হয়নি কিছুদিন পর আবার আবার নেশা করা শুরু করে আমাকে অত্যাচার করে টাকা নিয়ে নিত তখন তুই অনেক ছোট তাই কিচ্ছু বুঝতে পারিস নি একটা স্টেজে গিয়ে আমার মনে হলো যে ডিভোর্স করতে হবে এভাবে জীবন চলে না কিন্তু তারপরও আমার মনের মধ্যে ভয় থাকত কারণ তোর বাবা তোর সাথে সুযোগ পেলে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করত আমার শুধু ভয় লাগত তুই যদি এডিকশনের মধ্যে পড়ে যাস তাহলে আমার কি হবে বল তুই তো আমার একমাত্র সম্বল 
আর তাই তোকে বোর্ডিং স্কুলে দে একজন মায়ের তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে রাখা যে কি কষ্টের তুই কখনো বুঝবি আমার ফল না রাফির সাথে তোমার যে কনভার্সেশন হয়েছে এটা সবাই জানে কিন্তু তার বাইরেও যে তোমার সাথে আরো কারো কনভার্সেশন নেই কোন সম্পর্ক নেই কিভাবে বুঝবো আমি যদি জানতাম তোমার তোমার ক্যারেক্টার এরকম তাহলে তোমার সাথে বিয়ে করতে রাজি হতাম না আমি সরি রুমে নিয়ে গিয়ে আমাকে ইচ্ছা মতো কথা শোনালো কেন আমার কি কোনো ফল ছিল আমার ফ্যামিলি থেকে আমাকে কথা শোনাচ্ছে আমার বিয়েটা পর্যন্ত ভেঙে গেল ইভেন কি আমার ফিয়ন্সে আমার ক্যারেক্টার নিয়ে কথা বলছে 
তুমি বলো ধরে নিলাম তুমি রাফি তোমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করেছে জাস্ট এ ফ্রেন্ডশিপ নিজের তো বদলাইতে পারবি কাউকে কষ্ট দিয়ে আসলে নিজেও হ্যাপি থাকা যায় না কিন্তু নিজের কষ্ট দিয়ে তো প্রশ্চিত করা যায় ঠিকানা কোথায় পেলে খারাপ লাগতেছিল অনেক সাহস সঞ্চয় করে তারপর আসছে যদি পারো আমার মাফ করে দিই ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না মানে জিশান সরি বলছে পুরো ব্যাপারটাই বেমানান আমার লাইফটাই তো বেমানান সব কিছু কেন যে করলাম 
অন্যের ভালোবাসার রেসপেক্ট করতেই ভুলে গেছিলাম যখন অন্যের কাছ থেকে নিজের ভালোবাসার রেসপেক্ট পাই নাই তখন আসলে বুঝছি যে আরেকজনের ভালোবাসার রেসপেক্ট না পাইলে কীরকম খারাপ লাগতে পারে জিসেন একটা কথা জানো আমি খুবই সাধারণ একটা মেয়ে আমি না খুব স্মার্ট না নিজেকে খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারি আমি চাইও না আমি আমার পড়ালেখা আমার ফ্যামিলি এসব নিয়ে নিজের একটা আলাদা দুনিয়া বানিয়ে রেখেছি আমার এই ছোট্ট দুনিয়ার মধ্যে এমন এমন কিছু কথা বললে যেগুলো আগে কখনো কেউ আমাকে বলেনি তুমি আমার মধ্যে একটা নতুন ফিলিংস ক্রিয়েট করলে আমি নিজেকে নতুন করে ফিল করলাম নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম ফিলিংসটা খুব ভালো ছিল কিন্তু হঠাৎ করে তুমি আমার এই ফিলিংসটাকে একেবারে ভেঙে চুড়ে যাই হোক তুমি ক্ষমা চাইছো তাই না ঠিক আছে আমি তোমাকে ক্ষমা করব কিন্তু একটা শর্তে তুমি আর কখন কোনো দিন আর কোনো মেয়ের সাথে এমনটা করব অনেক কষ্ট হয় ভালো থেকে চিসান আমি আসলে পুরো ব্যাপারটার জন্য সরি বলতে আসছি ভাইয়া আসলে আমরা সিম্পলি ফ্রেন্ড ছিলাম উনি আমার সাথে কথা বলতে চাই না আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে জোর করে উনার সাথে কথা বলেছি ভাইয়া আমি রাগারাগি করে একদিন জিত করে আপলোড করে ফেলার কারণে জিনিসটা যে এই পরিমাণে চলে আসবে এরকম একটা আকার ধারণ করবো আমি চিন্তা করতে পারিনি সব দোষ আমার বিশ্বাস করেন না সব দোষ আমার আমি ভুলটা করেছি ভাই আমি ম্যাচিটিউটি কাজটা করেছি ভাইয়া পুরো বিষয়টার জন্য ভাইয়া আমি অনেক গিল্টে ফিল করতে এখন সরি বললি কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমাদের সব সময় কথা হতো শুধু আপনাকে নিয়ে আপনি কি খেতে পছন্দ করতেন কি কালারের শার্ট পড়তে পছন্দ করতেন বুঝলেন ভাই আপনাদের বিয়ের সময় আপনি কি কালারের শেরবাড়ি পরবেন ও কি কালারের শাড়ি পরবে আপনার কোথায় পানিমুন করতে যাবেন সব কিছু আমাদের কথা এর বাইরে কিছু হতেন সব কিছুর মধ্যে আপনি এত আপনাকে এত পছন্দ করবে আমি জানি আমি তো বুঝতে পারছি না সবকিছুর জন্য আমার চার পাশ না অন্ধকার হয়ে আসছে মা আমি আর পারছি না বাবু আমাকে খুলে বল কি হচ্ছে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তোর কথা হ্যাঁ কি হচ্ছে কাঁদছিস কেন বাবা আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না 
আমাকে খুলে বল কি হচ্ছে ছোটবেলা থেকে না আমার অনেক রাগ হতো মা তুমি আমাকে তোমাদের কাছ থেকে সবসময় দূরে সরিয়ে রাখতে যতই বড় হয়েছি ততই সম্পর্কের দূরত্বটা বেড়ে গেছে মা আমি না মা এতদিন জানতাম না যে তুমি আমাকে কেন দূরে সরিয়ে রাখতে যখন জানতে পেরেছি তখন আর আমার কিছু করার নেই মা তুমি যে কারণে বাবার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে সেই কারণটা আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলেছে মা ভয় ভয় অনেক বড় শত্রু মা তুমি সবসময় ভয় পেত না যে আমার বাবা এডিক্টেড আমি যদি সবসময় তার থেকে দূরে থাকি ফ্রাস্ট্রেশন রাগ সবকিছু মিলিয়ে নেশা আমাকে শেষ করে দিচ্ছে মা ঠিক আছে ঠিক আছে